வணக்கம் நேர்களை கடனன்ப நல்லவை எல்லாம் கடனறிந்து சான்றாண்மை மேற்கொள்பவருக்கு அதாவது தன்னுடைய கடமை என்னவென்று உணர்ந்தவர்கள் அவற்றை நேர்மையான முறையில் முழுமையாக செய்து முடிக்க அவர்கள் மேற்கொள்ளப்படும் அவர்களால் மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சியே கடமை அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்றாரு அதாவது இந்த சமுதாயத்துல தன்னோட கடமை என்னன்னு நிறைய பேர் புரிஞ்சுட்டு பலவிதமான பலவிதமான சேவைகளை செய்துட்டு வராங்க அதுலயும் இன்னைக்கு முகங்கள் நிகழ்ச்சியில நாம சந்திக்க போற நம்மளுடைய சிறப்பு விருந்தினர் வித்தியாசமானவர் அதாவது இளைஞர்கள் பல பேரும் வேலை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனா அவங்களுடைய முழுமையான நேரத்தையும் மொபைல்ல தான் செலவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதனால இவர் யோசிச்சு அவங்களுக்கு எப்படி வேலை வாய்ப்பை கொண்டு போறதுன்னு யோசிச்சு சோசியல் மீடியா மூலமா அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை கொடுத்துட்டு இருக்காரு ஆமா நேர்லி சோசியல் மீடியா மூலமா வேலை வாய்ப்புகளை கொடுத்து அதற்காக பல தரப்புல இருந்தும் பாராட்டுக்களை வாங்கி இருக்கிற சமூக ஆர்வலர் திரு ஐ பி வீரராகவன் அவர்களை இந்த முகங்கள் நிகழ்ச்சியில அறிமுகப்படுத்துறதுல பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம் பள்ளிப்படுப்பையும் கல்லூரி வாழ்க்கையும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு வேலைக்கு வச்சு போது <laughs> 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 அப்படி வந்தபோது எனக்கான வேலை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்னா அதிகமான சம்பளம் இந்த இந்த ஊரில் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு ஒன்றும் வேலை இல்லை இல்லைன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு இந்த ரெண்டு கேட்டகரிலையும் மாட்டிட்டு இருக்கும்போது என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிற ஹச்ஆர்ஸ் ஒரு சில வெளியூரில் இருக்கிறவங்க இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் ஒன்றா சேர்த்து அப்போ என் கையில் வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் தான் அதில் அவங்க எல்லாருமே நான் ஒரு முப்பதுல இருந்து நாற்பது பேர் ஜாயின் பண்ணிட்டு என்னோட ப்ரொஃபைல போட்டு இது எதாவது ப்ரொஃபைல் போய் ஜாப் இருந்தால் சொல்லுங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல ஆரம்பித்தேன் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா எனக்கான வேலையே அவங்க தேடிட்டு இருக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் அவங்களுடைய நிறுவனங்கள்ல இருக்கிற வேலை வாய்ப்பு தகவல்களும் அதுல போடுறதுக்கு அதான் பத்து குரூப் அனுப்புற மாதிரி நம்ம குரூப்பும் போடுறாங்க அப்படி போட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது அதை நான் அதை பார்த்துட்டு எங்களோட கிராமங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்களோ எந்த நம்மளோட சமூகத்துல இருக்கிறவங்களையும் பார்த்து இந்த மாதிரி ஒரு வேலை வாய்ப்பு செய்தி இருக்குது உங்களுக்கு வேலைக்கு போறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கும் போது அதுல கொஞ்சம் பேர் இன்டர்வியூ போனாங்க அதுல சில பீப்புள்ஸ் வந்து செலக்டும் ஆனா ஆனாங்க அவங்க நம்ம கண்ணு முன்னாடி அந்த சந்தோஷப்பட்டாங்கல்ல நமக்கு வேலை கிடைச்சா விட சந்தோஷப்படுவோம் அந்த சந்தோஷத்தை அவங்க முகத்துல பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஆசையா இருந்தது அப்புறம் ஒரு மூணு மாதம் கழிச்சு எனக்கான ஒரு ஆசிரியர் பணியும் கிடைச்சது நான் அந்த பணிகளை போய் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அது நம்ம நார்மலா காலேஜ் முடிச்சுட்டு வெளியில போற மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் கிடையாது காலேஜ் படிச்சுட்டு வேலை இல்லாதவங்க வந்து ஒரு ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு படிச்சா ஒரு வேலை கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆமா அப்போ அந்த அங்க படிச்சுட்டு வர்ற பசங்களும் எல்லாமே ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பத்துல இருந்து வரக்கூடிய பசங்க தான் ஒரு முக்காவாசி பேர் அப்ப அவங்களுக்கு இதுல இருக்கிற செய்திகள் எல்லாம் தொடர்ந்து நான் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறேன் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு பக்கம் இவங்களுக்கான செய்திகள் பத்தல இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இவங்க கேட்கறதுக்கு அந்த கேண்டிடேட்டும் என்னால வந்து கொடுக்க முடியல அப்ப நான் என்ன யோசிச்சு பார்த்து இது எதுக்கு நமக்கு தேவையில்லாத வேலை நம்ம அந்த வேலை விட்டுட்டு போலாமே அப்படின்னு நினைக்கும் போது இன்னொரு பக்கம் என்ன தோணுதுன்னா எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு வந்துரும் வந்துட போறது இல்ல அதே நேரத்துல நம்ம வேலை இல்லாத போது அந்த கஷ்டம் இருந்தது அதே மாதிரி தானே இன்னொருத்தவங்களுக்கு அந்த கஷ்டம்ன்றது இருக்கும் நம்ம இதுல ஒண்ணும் செலவு பண்ண போறது கிடையாது ஒண்ணும் பண்ண போறது கிடையாது நமக்கு வரது இன்னொருத்தவங்க சொல்ல போறோம் இல்ல ஷேர் பண்ண போறோம் இதை இதை வேணா பண் பண்ண போறோம்னு அப்படியே அந்த ரெண்டு வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒரு மூணு வாட்ஸ்அப் குரூப் ஆகி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெருசா அது வளர ஆரம்பிச்சது
ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்புறம் எப்படி குரூப்ல வந்து பீப்புள் வந்து சேர்ந்தாங்க உங்களுக்கு எப்படி இருந்தாலும் ஒரு சின்ன வட்டத்துக்குள்ள தான் மக்கள் இருந்திருப்பாங்க எப்படி உங்களை வந்து ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருந்தது அதுக்கப்புறம் இப்ப எனக்கு ஒரு வேலை வேணும்னு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நான் போய் ஒருத்தவங்க கிட்ட கேட்டோ கேட்காமலோ அந்த வேலை எனக்கு கிடைக்குது அப்ப நான் என்ன பண்ணுவோம்னா அவங்க கிட்ட போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் அப்படின்ற வேர்ட் ஆஃப் மவுத் வந்து அந்த கிராமங்கள்ல வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுறதுக்கு ஆரம்பிச்சுது அப்ப குறிப்பிட்ட காலம் கழிச்சு நிறைய வேலை வாய்ப்பு செய்திகள் வர ஆரம் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனா வந்து அதுக்கான ஆட்கள் வந்து நம்மளை சுத்திலும் இல்லை அப்ப திருப்பி நான் என்ன பண்றேன்னா அப்ப இந்த பாண்டிச்சேரியில நிறைய நட்பு வட்டாரங்களும் இருந்துட்டு இருந்தது அப்ப நான் என்ன பண்ணனா அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ்ல இந்த மாதிரி வேலை வேணும்னு யார் யாரெல்லாம் தேடுறீங்களோ இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜ் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க் இது ரெண்டுத்தையும் போடுறேன் அதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் ஜாயின் பண்றாங்க ஒரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதுல ஒரு நூத்தி ஐம்பது பேர் கிட்ட ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் அவங்களும் அதை ஷேர் பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இது வளர்ந்ததுன்னு சொல்லலாம் இப்ப வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி குரூப்ல வந்து ஜாயின் பண்றவங்க வேலை தேடுறவங்க ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஆனா முதல்ல வந்து உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஹெச்ஆர் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து வேற புதுசா வந்தாதான் உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க முடியும் அவங்க எல்லாம் எப்படி உங்களை நம்பி நாங்க முதல்ல ஓனர்ஸோ இல்ல ஹெச்ஆர் நான் போய் இதை யாரிடையுமே பேசல இல்லையா அது அவங்க அவங்க என்ன நம்புறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது இன்னொரு ஹெச்ஆர் அவங்க கிட்ட இப்படி ஒரு சோர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு அது நம்பிக்கையான வார்த்தை ஏன்னா நான் போய் என்கிட்ட ஆள் இருக்கிறாங்க நீங்க வந்து சொல்லுங்க நான் சொல்லவே இல்லை அவங்களா இன்னொரு ஃப்ரெண்டு ஹச்ஆர் கிட்ட சொல்லும் போது ஓ இப்ப இவங்க சொன்னா கரெக்டா தானே இருக்கும் நம்ம ஃப்ரெண்டு தானே அப்படின்ற விதத்துல அந்த குரூப்குள்ள ஜாயின் பண்றாங்க அவங்களும் அந்த ஓபனிங்கை போடும் போது அவங்களுக்கும் அந்த கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா போறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட முன்னாடி ஒரு காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரு வேலைக்கு போறாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு யாரு போறாங்கன்னே நமக்கு தெரியாது ஏன்னா ஷேரிங் மெசேஜ்ல அப்படியே ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கா போயிட்டு ஒவ்வொருத்தவங்க ஜாயின் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க திடீர்னு ஒரு நாள் போன் அடிச்சு நாலு பேர் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க அப்படி எப்படி ஜாயின் பண்ணாங்க நமக்கு தெரியாது அப்படின்னு ஆச்சரியமா பார்க்கும் போது தான் தெரியுது எல்லாமே ஷேர் ஆகி அவங்க போனவங்க அதுல அந்த நாலு பேருமே எனக்கு யாருன்னு தெரியாது அதாவது உங்களுக்கு தெரியாமலே வந்து இன்னும் நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணிட்டே இருக்காங்க ஓகே நீங்க வந்து இப்படி எந்த விதமான பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காம செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க எந்த ஒரு விஷயமும் வந்து கொடுக்க போகும்போது வந்து ஃப்ரீயா கொடுத்தா அதுக்கு ஒரு வேல்யூவே இருக்காது இது அதுக்கப்புறம் அந்த வேலையில பண்றவங்க திரும்ப அதுல கண்டினியூ பண்றாங்களா அதுக்கப்புறம் உங்கள்கிட்ட ஏதாவது பேசியிருக்காங்களா இப்போ ஒரு வேலை வாங்கினவங்க அதை பத்தி ஏதாவது ஃபீட்பேக் ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா தினந்தோறும் ஃபீட்பேக் சென்டர் வந்துட்டு தான் இருக்கும் என்ன மாதிரியான ஃபீட்பேக் சார் இன்னைக்கு ஒரு நூத்தி முப்பது பேருக்கு வேலை கிடைச்சிருக்குன்னா அதுல ஒரு அஞ்சு பேரோ ஆறு பேரோ நமக்கு கால் பண்ணி பேசுவாங்க இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் பண்ணுவாங்க இங்கே எனக்கு வேலை கிடச்சிச்சு இந்த சர்வீஸை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்போது நமக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலாக சந்தோஷமாகவும் எவ்ரி டே நீங்கள் வந்து அதை ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருக்கு எவ்ரி டே ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் நான் ஓகே எத்தனை வருஷமாக இது தொடர்ந்துட்டு இருக்கு இப்போ ஒரு மூன்றரை வருஷம் ஆகுது மூன்று வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஓகே உங்களுக்கு வேலை தேட போய் இப்போ மற்ற எல்லாருக்குமே வந்து நீங்கள் வேலை கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க இதுக்கு உங்கள் ஃபேமிலி எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க சார் குடும்பத்தை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த டைமிங் பிரச்சனை ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருந்தது ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு வந்துட்டு ஒரு ஏழரை மணி எட்டு மணிக்கு மேல உட்காந்துட்டு ஒரு பத்து மணி வரைக்கும் பண்றீங்க உங்களை நாங்க நிறைய மிஸ் பண்ற மாதிரி இருக்குது ஃபேமிலியில அப்படின்லாம் சொன்னாங்க அது என்னதான் சொன்னாலுமே கூட ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் கழிச்சு வரும்போது சொன்னவங்க மாற மாட்டாங்க நம்ம சின்ன வயசுல விளையாட போகும்போது வேணாமுவாங்க அவன் போயிட்டானா அட நீ ஆத்திக்க போயிட்டு இருப்பான் அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஃபேமிலியில இதுவும் விளையாட்டாவே எடுத்துக்கிட்டாங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்புறம் சில கசப்புகள் எல்லாம் தாண்டி வந்து இந்த சமூக நம்ம அங்கீகரிக்க ஆரம்பிச்சது பாத்தீங்களா உங்க வீட்டு வரும் மூலமா வேலைக்கு போனாங்களாமே உங்க புள்ள நாலு பேர் வேலை கொடுத்தாராமே அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கும் அந்த அதுல ஒரு பிரைடு இருக்கு அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா நம்மளோட புள்ள சரியான பாதையில தான் போகுது அப்படின்னு அந்த குடும்பமும் நம்ம ஆரம்பிக்குது ஆரம்பிக்கிறோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே இதோட கண்டினியூ இப்ப நான் என்ன பண்ணாலும் இப்ப நைட்டு ஒரு மணிக்கோ ரெண்டு மணிக்கோ நான் படுத்தா கூட அந்த வேலை வாய்ப்பு சீரியா தான் போட்டுட்டு இருப்பான் அவன் மேலதான் இருப்பான் இவரு பழக்கம் வந்து போச்சு இப்போ ஓகே ஓகே இது வரைக்கும் எத்தனை பேரை பிளேஸ் பண்ணிருப்பீங்க இது வரைக்க
அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் அதை வாங்கி அதை ரெக்கார்டாக சாஃப்ட் காப்பியை நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரோம் இது எத்தனை நாளைக்கு ஒரு முறை பண்ணுவீங்க டெய்லி பண்ணுறோம் டெய்லியுமே டெய்லியுமே பண்ணுறோம் புதுச்சேரி <laughs> 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 மூலியமாக <laughs> 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 இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்வியூ நடக்கிறதன் மூலியமாவோ இன்னும் ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு போய் சேர்றதுக்கு ஒரு பயனுள்ளதா இருக்குது அப்போ ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு ஊடகம் மூலியமா இந்த விஷயம் போய் சேரும் போது அச்சாஸ் நிறைய பேர் கால் பண்ணி இந்த பக்கமும் ஒரு சோர்ஸ் இருக்கு நம்ம ஏன் ட்ரை பண்ணக்கூடாது பொதுவா பாத்தீங்கன்னா பணம் இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ் பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் பாத்தீங்கன்னா பணம் கொடுத்து பேப்பர்ல விளம்பரம் போட்டுருவாங்க வெப்சைட்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் பணம் கட்டி பிரீமியம் மெம்பரா கூட மாறிடலாம் ஆனா இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு ரொம்ப கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழில் போடுங்கிற ஒரு ஆந்த போனர் கூட நம்ம கிட்ட ஜாப் ஓப்பனிங்க கொடுக்க முடியும் ஏன்னா இந்த இடத்துல பணம்ன்றது இல்லை அவங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய லேபர்ஸ்ல இருந்து உயர்மட்டத்தில் இருக்கிற டாக்டர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம சர்வீஸ் மூலியமா பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இதுக்கு வந்து உங்க இந்த சமுதாயத்துல இருந்து உங்களுக்கு கிடைச்ச அங்கீகாரம் என்ன இப்போ வேலை வாங்கினவங்க எல்லாருமே உங்களுக்கு வந்து சொல்றாங்க சமுதாயம் மூலமா உங்களுக்கு கிடைச்ச அங்கீகாரம் நீங்க எதை சொல்லுங்க இது ரெண்டு வகையா அங்கீகாரமா நான் பாக்குறேன் இது அங்கீகாரம் பாக்குறதோட என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கூடுறதா நான் பாக்குறேன் ஒரு அங்கீகாரம் நம்ம உள்ளூர்ல நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அங்கீகாரம்னு ஒண்ணு இவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இவங்க எல்லாம் வாழ்க்கையில எங்க மேல வருவாங்க அப்படின்னு நினைச்சவங்க இன்னைக்கு நம்ம நாலு பேருக்கு உதவும் போது அவங்க நம்மள ஒரு பார்வையில பாக்குறாங்க அது ஒரு அங்கீகாரமா பாக்குறேன் ரெண்டாவது அங்கீகாரம் வந்துட்டு இந்த நூறு பேருக்கு பண்ண முடியுமான்னு முதல்ல நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் அது நூத்தி ஆச்சு இன்னைக்கு ஆயிரம் ஆச்சு இன்னைக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு அறுபதாயிரம் பேர் நம்மள வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த அறுபதாயிரம் பேருக்கு நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கூடி இருக்கு அப்படின்னும் போது அது அங்கீ அங்கீகாரம் அந்த அறுபதாயிரம் பேரும் இந்த சர்வீஸ் நம்பி தான் வந்திருக்கிறாங்க இந்த இண்டிவிஜுவலா வீரர் ஆகும் அப்படின்ற ஒருத்தனை நம்பி வரல இந்த வரலாறு வேலை வாய்ப்பு சேவை இயக்கம் போனோம் நமக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு வேர்ட் ஆஃப் மவுத் மூலியமா தான் போயிருக்கு அப்ப அந்த அறுபதாயிரம் பேரும் கொடுத்தது வந்து அங்கீகாரமா தான் நான் பாக்குறேன் அப்ப அந்த அங்கீகாரம் என்னை இன்னும் உந்துதலோட மேல கொண்டு போறதுக்கு வழிகளை வழக்குதுன்னு நான் பாக்குறேன் ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இந்த ஈவினிங்கில் பண்ணுறதுன்றது அதுவும் ஒரு மாவட்டம்னா பரவாயில்ல கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஒன்பதுன்றீங்க ப்ளஸ் காரைக்கால் பாண்டிச்சேரிலாம் எப்படி பண்ண முடியுது உங்களுக்கு இதுக்காக என்ன நான் இப்போ என்னோட வேலையை ராஜினாமா பண்ணிட்டு தானே பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓ அப்படிங்களா முழு நேரமாக பண்ணிட்டு முழு நேரமாக காலையிலேருந்து இரவு வரைக்கும் இதே இதே பண்ணி தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஓகே எப்போ உங்களுக்கு வருமானன்றது வேணும் இல்லைங்களா அதுக்கு நீங்கள் என்ன வருமானம் அப்படின்றது ரொம்ப நாள் அந்த ஸ்ட்ரகிளிங்கில் இருந்தோம் ஒரு நான் முன்னாடியே சொன்ன சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு ஊடகம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் கொண்டு வந்து காட்டுறாங்க அந்த ஷோ ஒருத்தவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த ஷோவை பண்ணவங்க அதை பார்த்துட்டு ஏன் நீங்கள் இதை முழு நேரமாக பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஆசை இருக்கா அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆசை இருக்கு அப்படிதான் இதை வந்து பகுதி நேரமாக பண்ண போகிறீங்களா இல்லை முழு நேரமாக வெளியில் வந்து பண்ணுறதுக்கு பண்ணுறீங்களா இதை பகுதி நேரமாக பண்ணால் நம்ம நினைக்கிற ஒரு எதிர் அதாவது நம்ம நினைக்கக்கூடிய விஷயங்களை அதை செயல்படுத்த முடியாது அப்படின்னும் போது நான் மூணு நேரமாக தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்கள் மூணு நேரமே பண்ணுங்க உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை நாங்கள் பண்ணுறோம் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அது நடந்துன்னு தான் இருக்கு இப்போ நாங்கள் ஒரு பாதையில் போயிட்டு இருக்கோம்னா அந்த பாதையில் சரியாக எங்களை கொண்டு வந்து போயிட்டு இருக்கு அந்த உதவிகள் அப்படின்றது நாங்கள் அடுத்த கட்டமாக இன்னும் ஒரு இந்தியா முழுக்க போனோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இன்னும் உதவிகள் வரும்ன்ற நம்பிக்கை இருக்கு அப்படி வரும்போது கண்டிப்பா இன்னும் இது எரிசா கூட மாதிரி வேர்ல்டு வைட் கூட போகலாம் இப்ப நீங்க மட்டுமே இவ்வளவு தேவையும் பண்ணி இல்ல கண்டிப்பா கிடையாது இதுல வந்து இந்த வரலாறு வேலை வாய்ப்பு சேவை இயக்கம் உழைக்கிறவங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு பேஸ தான் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் இதுல இப்ப என் கூட ஒரு நாலு மாசமா பயணிச்சுட்டு இருந்த நண்பர்கள் இப்போ அது உள்ள வந்துட்டாங்க அவங்களுக்கும் அந்த உதவி பண்றவங்க தான் வந்து இப்ப சேலரி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அதே டைம்ல இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல ஒவ்வொரு மாவட்டங்கள்லயும் அந்த மாவட்டங்கள்ல இருக்கிற ஒரு பெரிய பெரிய ஊர்ல இருக்கிறவங்களும் அந்த
கிட்டத்தட்ட அந்த ஐம்பதனாயிரம் பேரில் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு வாலண்டியர் இருக்காங்க அவங்க அவங்கவுங்க கிராமங்களில் வேலை வாய்ப்புக்குன்னு தனித்தனி குழுவை ஆரம்பிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க நம்ம போடுற அந்த வேலை வாய்ப்பு செய்திகளை கடைசி கிராமங்கள் வரைக்கும் கொண்டு போய் இப்போ ஒரு பால் பூத்துலேருந்து ஒரு பால் போயிட்டு கடைசி கிராமத்துக்கு போகுதில்ல அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேனல் மாதிரி இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேலை வாய்ப்பு செய்தின்றது கடைசி கிராமங்கள் வரைக்கும் போகுது இதில் உழைப்புன்றது பல பேரோட உழைப்பு இதில் இருக்குது இந்த இயக்கம் அப்படின்னா பல பேரை கொண்டது தான் போகும் இப்போ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன பிளான் வச்சுட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய இப்போ வந்து வாட்ஸ்அப் மூலமா ஆரம்பிச்சிங்க அதுக்கடுத்து வேற எதுலயாவது நீங்க சோசியல் மீடியால வேற எதுலயா வந்திருக்கீங்களா அடுத்த கட்ட உங்களுடைய பிளான் என்ன ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஆரம்பித்ததுக்கு காரணம் வந்து ஒரு காரணம் இருக்குது வேறு எதாவது ஒன்றில் நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் வாட்ஸ்அப்பில் ஆரம்பித்ததுக்கு காரணம் வந்து இன்றைய சமுதாயம் வந்து தொலைபேசிக்குள்ளே முடங்கி இருக்குது அந்த மொபைல் ஃபோனுக்குள்ளார அது மூலயமா நம்ம வேலை வாய்ப்பு செய்திகளை கொண்டு போகிறதன் மூலயமா அவங்க நிச்சயமாக திரும்பி திரும்பி பார்க்கும்போது வேலைக்கு போகணுன்ற எண்ணம் வரும் அப்படின்னு கொண்டு போனோம் இன்றைக்கி அதை கொண்டு போய் சேர்க்குறோம் அவங்களும் அதை பார்க்குறாங்க ஆனால் அதை எப்படி பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் அதை தாண்டி அந்த நிறுவனங்கள் இவங்க கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்குது அப்படின்ற கேப் இருக்குல்ல அந்த வேலை தேடுறவங்களுக்கும் வேலை கொடுக்குற கம்பெனிக்கும் நடுவில் ஒரு கேப் இருக்கு பெரிய கேப் அந்த கேப்பை ஃபில் பண்றதுக்கு இப்போ நாங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு வருவோம் அதுக்கு எங்களுக்கு அதே மாதிரி இந்த சோசியல் மீடியாவில இருந்து யூடியூபை நாங்கள் ஒரு டூலாகவே பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கிறோம் அதன் மூலயமா கேரியர் கைட் லைன்ஸ் அப்படின்ற பேர்ல வள்ளலார் வேலை வாய்ப்பு சேவை இயக்கம் ட்ரிபிள் வி எஸ்ஐ விவிவி எஸ்ஐ அப்படின்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் கிரியேட் பண்ணி அதுல தினந்தோறும் நிறுவனங்கள் என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க உங்க கிட்ட என்னென்ன பேசிக்கா நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு இன்டர்வியூ போறதுக்கு முன்னாடி எப்படிலாம் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போனோம் ஒரு ஒருத்தவங்க கிட்ட போன்ல பேசும்போது எப்படி பேசணும் முக்கியமான ஒரு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குதோ தின தினந்தோறும் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் அப்ப வேலை வாய்ப்பு தகவல்களும் போகுது அந்த வேலை வாய்ப்பு தகவல்களை வச்சு எப்படி நீங்க எத்தனை இன்டர்வியூல செலக்ட் ஆகணும் உள்ள போனா எப்படி வேலை செய்யணும் அந்த விஷயங்களும் சேர்த்து நம்ம கொடுக்கறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் இப்ப அடுத்த கட்டமா நம்ம என்ன யோசிச்சிருக்கிறோம் அதுவும் அது அதே டெக்னாலஜி தான் வெப்சைட் லான்ச் பண்றதுக்கு இப்ப நம்ம பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த வெப்சைட் மூலயமா இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ள பண்ணிட்டு இருக்கோம் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்ன்றதால அதை தாண்டி நம்ம வாட்ஸ்அப்ல பெருசா பண்ண முடியாது ஒரு ஸ்டேட்டை தாண்டி அதர் ஸ்டேட்டுக்கும் போகும்போது டெக்னிக்கலும் சப்போர்ட் ஆகாது வாட்ஸ்அப்பும் நம்ம ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க இப்ப பர்சனலா வந்து வெப்சைட்னு ஒண்ணு வரும்போது அது இந்தியா முழுக்க கொண்டு போயிட்டு சேர்க்க முடியும் இன்னைக்கு வந்து டெல்லியில இருந்து ஒருத்தன் கால் பண்ணியோ பெங்களூர்ல இருந்து வேற ஏதாவது ஒரு மாநிலங்கள்ல இருந்து கால் பண்ணி வேலை வாய்ப்பு செய்திகள் இருக்குதுன்னா அங்க நம்ம வந்து அந்த வேலை வாய்ப்பு செய்திகளை கொடுக்கறதால நம்ம ஊராட்கள் அங்க போய் வேலை செய்ய மாட்டாங்க அப்ப அந்தந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அந்தந்த ஊரினுடைய வேலை வாய்ப்புகளை நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது வெப்சைட் தான் நமக்கு காமன் விஷயமா வருது இப்ப அதுக்கான ஏற்பாடுகளை பண்ணி இன்னொரு கொஞ்ச நாள்ல லான்ச் பண்றதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது ஒரு ஒவ்வொருத்தர் இப்ப நான் இருக்கிறேன் ஒரு கம்பெனில அச்சாராக இருந்திருக்கிறேன் டீச்சராக இருந்திருக்கிறேன் அந்த பசங்க கிட்ட என்ன இருக்கு கம்பெனி என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் நான் பார்த்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் ஷேர் பண்ணுவேன் தினந்தோறும் நான் ஒரு நூறு அச்சார் கிட்டயோ டூ ஹண்ட்ரட் அச்சர்ஸ் கிட்டயோ பேசுறேன் அப்படின்னா அவங்க கொடுக்குற இன்புட்ஸையும் பேசுவேன் இப்ப இன்னொருத்தவங்க கவுன்சிலர் அதாவது ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட்ல கவுன்சிலரா இருக்கிறவங்க அவங்க கவுன்சிலிங் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை பேசுவாங்க அதே மாதிரி ஹச்சர்ஸ் அச்சர்ஸ் டைரக்டா என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்றதையும் அவங்க மூலியமாவே கொண்டு வந்து பேச வைக்கிறோம் அப்ப என்னன்னா ரியாலிட்டி என்ன நம்ம வேலை வேணும் நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றத நம்ம வேலை தேடுறவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறோம் இது எல்லாமே அந்த யூடியூப் சேனல் மூலியமா தான் அப்பதான் 
முடி இன்கேஸ் நான் அந்த வேலையை ஒழுங்காக செய்யலன்னா கம்பெனி என்ன எப்படி வீட்டுக்கு போனிட்டுருக்கோம் பத்து வருஷமே என்ன வச்சு நாங்கள் வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அப்போ நான் வேலை செய்கிறேன் அந்த வேலையை நான் தான் பண்ணுறன்றத எப்படி காட்டுறது இன்கேஸ் அது நல்லா வேலை செஞ்சுன்னே இருக்கிறான் ரொம்ப அந்த ஃப்ளோ ரொம்ப ஸ்மூத்தாக போயிட்டு இருக்கு கம்பெனி அவன் என்ன பண்ணனே தெரியாத மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு நாள் அவன் லீவ் மட்டும் போட்டோம் அவன் இருந்தால் அந்த வேலையை பார்த்துருப்பான் அப்போ தான் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்றது அந்த கம்பெனியோட ஓனருக்கே புரியும் ஸோ இதெல்லாம் நீ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது நம்ம சொல்லி கொடுத்துருவோம் ஓகே இப்போ ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நினைக்கிறீங்க ஃப்ரெஷருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டுக்கும் பேசிக்காக ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒன்று வந்து ஃப்ரெஷர் படிச்சுட்டா வேலை கிடைச்சிரும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் ஏறு இருப்பாங்க அவங்க வேலையை படிச்சுட்டாலும் ஒரு சிலவங்க கோரில் போகணும் ஒரு சிலவங்க வந்து நான் எட்டுக்கு எந்த வேலை கிடைச்சாலும் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி போவாங்க ஆனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஒரு ஃபீல்டில் போய் லாக் ஆயிட்டேன் நான் எனக்கு ஒரு அப்பு வேணும் அப்படின்னா சேலரி ஆகட்டும் டிசிக்னேஷன் ஆகட்டும் நான் அதே வேலையில் தான் போனோம் நான் இந்த வேலையை செய்யும்போது ஒரு இடத்துல இருந்து என் வீட்டில் இருந்து நான் வேலைக்கு போகிறேன் அதே மாதிரி வேலை என் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் எங்கே இருக்கும் அப்படின்றது இருக்குது இவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் நாலேஜ் ஆல்ரெடி கெயின் பண்ணிட்டாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு இவ் இப்போ இவங்களை எடுக்கிறதால இந்த கம்பெனி எப்படிலாம் க்ரோ பண்ணி கொண்டு வந்து போவாங்க அந்த கம்பெனியில் நான் கற்றுக்கணும் விஷயத்தை இந்த கம்பெனிக்காக நான் கொண்டு வந்து செய்வேணா அப்படின்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இனிமேல் தான் அவர் லேர்ன் பண்ணிக்க போகிறார் அப்போ அவங்க லேனராக மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் அவங்க அவங்களுக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்பை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனால் இவங்க என்னென்னா கிடைச்ச வாய்ப்பை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டதால் இவங்க மேலும் அந்த கம்பெனியை மெருகேற்றுறதுக்காக போகிறாங்க ஓகே இதுதான் அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் இப்போ வந்து படிச்சுட்டு வராங்க ஃப்ரெஷராக வர்றவங்கலாம் வந்து என்ன செஞ்சு அவங்களுடைய ஸ்கில்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கணும் இப்போ படிச்சுட்டு வந்தால் மட்டும் நேரடியாக எல்லாருக்கும் வேலை கிடைச்சிடுறது இல்லை அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் உங்களுடைய நீங்கள் சஜஷன் சொல்லணும்னா ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்கணும்னா என்னமா சொல்லுவீங்க இதில் வந்து கோர்ஸஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா நிறையா இருக்குது படிப்புன்னு பார்த்தா நிறையா இருக்குது ஆனால் இதை கேட்டகரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டெக்னிக்கல் நான் டெக்னிக்கல்னு ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் இன்றைக்கி இன்ஜினியரிங் நம்ம பார்க்குறோம் இது எல்லாமே டெக்னிக்கல் சார் நான் நான் டெக்னிக்கல்லாம் வராது அப்போ இன்ஜினியரிங் படித்தவங்களுக்கு ஏன் வேலை இல்லை இந்த சொசைட்டி ஏன் அவாய்ட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டேன் அந்த டெக்னிக்கல் என்கிட்ட இல்லை நான் ஒரு அச்சார்ட்டை கேட்குறேன் இன்ஜினியரிங் பசங்களுக்கு என்ன தாங்க வேணும் என் ஒன்றுமே வேணாங்க இன்ஜினியரிங் தான் வேணும் அப்படின்றார் அப்போ இன்ஜினியரிங்கிறது எங்கே இருக்குது டெக்னிக்கலில் இருக்கு அதில் அவங்க ஸ்ட்ராங் ஆகணும்னா அதை படித்து முடிக்கும் போதே ப்ராக்டிக்கலாக ஒழுங்காக படிக்கணும் அப்படி நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஆடாக என்னென்ன கோர்ஸ் எல்லாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் நான் படித்து அந்த பர்டிகுலராக இப்போ நான் சிவில் படிக்கிறேன் அப்படின்னா ஆட்டோ கேட் ட்ராயிங்ல நான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் இல்லையா எக்ஸிபிஷன் பண்ணுறதுல நான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் இப்படின்ற பார்ட்டில் அவங்க தெளிவாக இருக்கணும் இதுவே நான் டெக்னிக்கலாக இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா நான் டெக்னிக்கலாக இருக் இருக்கிறவங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் மட்டுமே நல்லா இருந்தால் போதும் தனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை தன்னுடைய கம்யூனிகேஷன் மூலயமா வெளியில் கொண்டு வந்து சொன்னால் மட்டுமே போதும் அவங்களுக்கான வேலைன்றது நிச்சயமாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய யூடியூப் இதில் வந்து இந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ்லாம் எப்படி வளர்த்துக்கிறது அதெல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்க ஸோ உங்களுடைய யூடியூப் சேனல்ஸ் உங்களோட இதை பார்த்தாலே அவங்களால வந்து ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் 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 ஸோ நீங்கள் வந்து கம்யூனிகேஷன் கற்றுக்கணும் இல்லைங்களா கண்டிப்பாக கற்றுக்கணும் ஓகே ஏன்னா இன்றைக்கி கேப்பு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கேப்பு ஒருத்தவங்க வேலையை விட்டு வெளியில் வர்றதாகட்டும் இன்டர்வியூவில் ரிஜெக்ட் ஆகிறதாகட்டும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய கான்ஃப்ளிக்ட் பிரச்சனைகளாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே இந்த கம்யூனிகேஷன் கேப்பில் தான் நடக்குது இன்டர்வியூலாம் கேட்ட கேள்விக்கு எனக்கு பதில் தெரியும் ஆனால் நான் சொல்லலை அது பேர் நான் கம்யூனிகேஷன் கேப்பு நான் உள்ளே போயிட்டேன் இந்த விஷயத்த என்கிட்ட கேட்டாங்க நேற்று அவன் வந்தானா அதை நான் வாய தரேன்னு சொல்லலை இதுவும் கம்யூனிகேஷன் கேப்பு நான் சொல்கிற விஷயத்த அவன் வந்தால் சொல்லிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரான் சொல்லலை அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் கேப்பு தான் இருக்குது சில பிரச்சனைகள் கூட க கம்பெனிக்குள்ளே எப்படி வரணும் அந்த கம்யூனிகேஷன் கேப் அப்போது இந்த கம்யூனிகேஷன்றது நீ உள்ளே போகிறதுலேருந்து வெளியில் வர்ற வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமானதாகுது அதை கற்றுக்கணா மட்டுமே போதும் இன்னைக்கு இந்த ஷோ இன்டர்வியூ இந்த ஷோவை பார்க்குறவங்க அச்சார் சொன்னால் பார்க்க போகிறாங்க அவங்களுக்கே நிதர்சனமாக தெரியும் நூறு பேர் இன்டர்வியூ வராங்கன்னா அதில் நாற்பது பேர் கம்யூனிகேஷன் இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக அந்த நாற்பது பேரை செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்களை ட்ரெயின் பண்ணால் ட்ரெயின் பண்ண முடியும் ஆனால் எனக்கு கம்யூனிகேஷனே இல்லை அப்படின்னா எடுக்க ம
அவங்க ரெண்டு விஷயம் பண்ணணும் ஒன்று வந்து அவங்கள அவங்களே செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் பண்ணிடணும் ரெண்டாவது அவங்க மேலே அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டு வரணும் அதை அவங்க தான் வளர்த்துக்கும் வளர்த்து வளர்த்துக்கணும் அதை கற்றுக்கிட்டால் மட்டும்தான் இன்றைய காலத்தில் அவங்களால சப்ஸ்டெயின் பண்ணி எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது ஃபேமிலி வேலையாக இருந்தாலும் சரி இண்டஸ்ட்ரி வேலையாக இருந்தாலும் சரி அந்த ரெண்டு இல்லாமல் அவங்களால ஒன்றும் இந்த சோசியல் மீடியா மூலமாக டைம் பாஸ்ட்றதை விட்டுட்டு டைம் பாஸ் பண்ணுறதை விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது லேர்ன் பண்ணிக்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே அவங்க வந்து அதில் கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஒரு நல்ல மோட்டிவேஷனல் வீடியோ பாத் பார்த்தாலே போதும் அப்படியே ஃபுல் டாக் டைம் பண் பண்ண மாதிரி சிம் கார்டு ஃபுல்லாகிடும் அந்த மாதிரி அவங்க பண்ணி பண்ணி டைப் ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே நல்ல மோட்டிவேஷ்னல் வீடியோஸ் நிறைய பேர் எக்ஸ்பர்ட் இருக்கிறாங்க பேசுகிறவங்க அவங்களோட ஸ்பீச் எல்லாம் அவங்க நிறையா கேட்கலாம் அப்போ தான் என்ன ஆகுனா அந்த கிராமத்தை தாண்டி நமக்கு வெளியே உலகம் என்ன இருக்கு அதனால கிராமத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் ஒன்றும் தெரியாது அவங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் பெருசு பெருசாக சாதிச்சவங்களாம் கிராமத்தில் இருந்து வந்தவங்க தான் டவுன்லேருந்து வந்தவங்க கிடையாது அப்போ அந்த கான்ஃபிடென்ட் மட்டும் அவங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா அவங்களால பெருசாக சாதிக்க முடியும் அந்த கான்ஃபிடென்ட் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் ஏன்னா கிராமத்துலேருந்து வரவனுக்கு ஒரே விஷயம் தான் கேட்டால் அவங்க கிராமம் தாண்டா அப்படின்றாங்க ஆமாம் நான் கிராமம் தான் அதுக்கு பின்னா என் என்னால் செய்ய முடியாதா அப்போ என்ன வருதுன்னா அந்த கான்ஃபிடென்ட் அந்த கான்ஃபிடென்ட் வந்துச்சுன்னா பெருசாக அவங்க சாதிக்கலாம் ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து இது இந்த ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களை பார்த்து வேறு யாராவது இன்ஸ்பைர் ஆகி வேறு யாராவது இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா ஏதாச்சும் ஒரு குரூப் எடுத்தனா காலேஜ் குரூப் இருக்கும் ஸ்கூல் குரூப் இருக்கும் நீங்கள் வேணால் யாராவது ஒருத்தவங்களோட வாட்ஸ்அப்பை வாங்கி பாருங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் ஜாபுன்னு ஒரு குரூப் இருக்குது அப்போ காரணம் என்ன அதை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் வந்து மக்கள் மத்தியில் கண்டிப்பாக இருக்குது எழுந்திருக்குது அப்போ இதுவே ஒரு மாற்றம் தானே அதை பார்க்குறதுக்கு அவங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கள அப்போ அவங்களாம் யார் அவங்களாம் சப்போர்ட்டர்ஸ் தானே ஏன் குரூப்பில் அவங்க இருக்கிறாங்கன்றது முக்கியம் கிடையாது அவங்க ஒரு குரூப் ஆரம்பிச்சு என்ன அதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா அப்போ அவங்களும் அந்த இடத்துல சேவை செஞ்சுருந்தாங்க இருக்காங்க சாயங்காலம் ஒரு அஞ்சு மணி ஆறு மணி ஆனால் இவங்க கிட்ட இருந்து வேலை வாய்ப்பு செய்தி வரும்டா அதை எடுத்து நம்ம இன்னொரு நூறு பேருக்கு போடலாம்டா ஓகே அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களே அது ஒரு பெரிய விஷயம் தானே தினமும் எப்படி உங்களுக்கு எந்த டைமில் நீங்கள் வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஆறு மணிக்குள்ளார மாலையில் எல்லா மாவட்டத்துக்கும் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் போய் சேர்ந்துடும் ஓகே ஓகே இது வந்து காலேஜில் இருக்கிற குரூப்ஸுக்கும் போது போ சில பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் கூட என் கூட வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க காலேஜஸில் ஏன்னா அந்த காலேஜஸ் முடிச்சுட்டு போகிறாங்கல்ல அவங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு ஏதாவது இருக்குமா அப்படின்னு பார்க்குறாங்க இன்னைக்கு இவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி ஓப்பனிங் ஒன்று ஃபிஃப்டி ஓப்பனிங் ரெண்டுமே ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேருந்து வந்தது நர்சிங் காலேஜ் ஒன்றுலேருந்து ஒரு நாற்பது பேர் அந்த இன்டர்வியூக்கு வந்து ஐம்பது பேர் போகிறாங்க இன்னும் ஒரு கால் சென்டர் எக்ஸிகூட்டிவ் ஜாபுக்கு ஒரு காலேஜ்லேருந்து ஒரு நாற்பது பேர் போகிறாங்க இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் மூலயமா ஓகே நடக்கக்கூடிய இதை தாண்டி இவங்கெல்லாம் போகிறாங்க ஆனால் செலக்ட் ஆவாங்களான்றதா தெரியாது இப்போ இவங்க போகிற மாதிரி நிறைய பேர் பார்த்துட்டு அப்ளை பண்ணுறாங்க அவங்களும் சேர்ந்து தான் இன்டர்வியூ போக போகிறாங்க தகுதி இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் அந்த இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆக முடியும் அதை நாங்கள் பாலிசியாகவே வச்சிருக்கோம் அந்த இடத்துல ரெஃபரன்ஸுன்ற வார்த்தைக்கு இடமே கிடையாது தகுதி இருக்கிறா போ பார்த்துக்கோ அது யாராக இருந்தாலும் சரி ஓகே சார் நீங்கள் இந்த இந்த மாதிரி வேலை வாய்ப்புகள் வேலை வாய்ப்பு முகாம்கள் மாதிரி எதாவது நடத்திருக்கீங்க நடத்திருக்கிறோம் எத்தனை நடத்திருப்பீங்க அதில் எத்தனை பேர் பிளேஸ் ஆகிருப்பாங்க ஒரு வேலை வாய்ப்பு முகாம் அப்படின்னு நடத்தும்போது ஒரு நூறுலேருந்து ஒரு முந்நூறு பேர் ஓகே பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா எவ்வளோ கூட்டம் வருதுன்றது முக்கியம் கிடையாது எத்தனை பேர் அதில் வேலைக்கு போகிறாங்க அப்படின்றது தான் வேலைக்கு போகிறாங்க இந்த சென்ஸ் வந்து செலக்ட் ஆகிற மாதிரி ஐநூறு பேராக இருக்கலாம் ஆனால் அவங்க வேலைக்கு போகணும்ல ஆர்டர் வேலை கையில் வாங்கி எனக்கு வேலை கிடைச்சிச்சுன்னு வச்சிருக்க முடியாது ப்ராக்டிக்கலாக வேலைக்கு போகிறவங்கன்னா ஒரு நூறுலேருந்து முந்நூறு வரைக்கும் இருக்கலாம் இருக்காங்க இருக்கலாம் நேரில் நாம எல்லாரும் நம்ம கிட்ட ஏதாவது ஒரு பொருளோ இல்லை வேற ஏதாவது விஷயங்களோ எக்ஸசா இருந்தால் அதை மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே இன்னைக்கு நம்ம கூட வந்திருந்த நம்மளுடைய விருந்தினர் அவருக்கு வந்த இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது வேலை வாய்ப்பு செய்திகளை மற்றவங்களுக்கு பகிர்ந்துக்கிட்டு இது அதுவே வளர்ந்து இப்போ அது அவருடைய முழு நேர சேவையாக ஆகி போயிடுச்சு அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இவர் கொடுக்குற சேவை மூலமாக நிறைய பேர் நிறைய மக்கள் அவங்களுடைய லைஃப்பில் முன்னேறுவாங்க அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு இன்னைக்கு முகங்கள் நிகழ்ச்சியை நாம் நிறைவு செய்யலாம் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார்